ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിഗാർഡിങ് എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടിയിലെ പ്ലസ് വൺ എൻ സി ആർ ടിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ബോർഡ് എക്സാമിന് മാത്രമല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ എനി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ ഓരോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വേൾഡ് ബൈ വേൾഡ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റും മിസ് ആകത്തില്ല എസ്പെഷ്യലി എൻട്രൻസിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇറ്റ്സ് റിയലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ സെൻറ്റൻസും വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാനും കഥ പോലെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകും ഇതുകൂടെ അതുകൂടാതെ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ദ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ റിഗാർഡിങ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസസ് ഇല്ല അതുമാത്രമല്ല അവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അനിമ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും ആണ് ഒരു പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും അനിമൽസ് ഒന്നോ യൂണിസെല്ലോ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഒരു ആവശ്യം വന്നു എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണമെന്നൊരു ആവശ്യകത വന്നപ്പോഴാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സയൻസുകളെല്ലാം തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നു അവിടെ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് സിൻസ് ദ ഡോൺ ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ ദ ഹാവ് ബിൻ മെനി അറ്റംസ് ടു മെനി അറ്റംസ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഒത്തിരി അറ്റംസ് നടത്തിയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്ലി നോട്ട് മിസ്സിംഗ് എനി ക്രൈറ്റീരിയ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബട്ട് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് മീൻസ് ടു യൂസ് ഓർഗാനിസം ഫോർ അവർ ഓൺ യൂസ് ഫോർ അതായത് ഓർഗാനിസംസിന് നമ്മൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഷെൽറ്ററിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോത്തിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഓർഗാനിസംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നീട് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബ്രോഡ് ലെവലിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്താ ചെയ്തത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽസ് എർലിയസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് എർലിയസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് മോർ സയൻറ്റിഫിക് ബേസിസ് ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടി സയൻറ്റിഫിക് ആയി എങ്ങനെ അതിൻ്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മോർഫോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പുറമേ കാണുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറിലൂടെ ഓർഗാനിസംസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ അവർ പ്ലാന്റ്സിനെ എന്തായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു പ്ലാന്റ്സ് വേൾ ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ട്രീസ് ട്രീസ് എന്ന് ഷ്രബ്സ് എന്ന് ഹേർബ്സ് എന്ന രീതിയിൽ മൂന്നായിട്ട് പ്ലാന്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽസിനെ വേറെ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു തുടങ്ങി എങ്ങനെ അനിമൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ദേ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു റെഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ദോസ് ദാറ്റ് ഡിൻ ഹാവ് റെഡ് ബ്ലഡ് ഉള്ളതും റെഡ് കളർ ബ്ലഡ് ഇല്ലാത്ത എന്ന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബ്രോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതൊരു ഫെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നൊരു ശരിക്കും ഒരു ഇപ്പം ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അനിമൽസിന് ഫെസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ബേസിക്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണെന്ന് ഓർക്കുന്നത് പിന്നെയാണ് ലിനയസിൻ്റെ ടൈം വന്നത് ലിനയസ് എന്താണ് ചെയ്തത് ലിനയസ് കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ത് ലിനയസ് ചെയ്ത ഈ ക്ലാസിഫൈ ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ദി ടു കിങ്ഡംസ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ ടു കിങ്ഡം സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ലിനയസ് അതെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഹി ക്ലാസിഫൈ ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ടു പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എനിമാലിയ അതെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനെയും എല്ലാ അനിമൽസിനെയും പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാ കാറ്റഗറിയിലും അനിമാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ലിനേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ദിസ് സിസ്റ്റം ഡിഡ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ യു ക്യാരിയറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊക്കാരിയറ്റ്സ്
All right. So hence the two kingdom classification used for a long was called inadequate. अब अंगने ये two kingdom classification inadequate आया था मार. Besides gross morphology, a knee was also fetched for including other characteristics. अब वो कर्शिंग वाले specific चीज़ इतने characteristics उधर एक अन्य मैंने तो नहीं इन बोल के आने. Cell structure or cellular structure ने base ये इतने classification. Nature of wall. आ सेल इन द वॉल इन द बेस इन द क्लासिफिकेशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन आवर एंड फॉर्म ऑफ फूड आन कर रही करना देने बेस इन द क्लासिफिकेशन हैबिटेट मतलब ये एवरी आन और इतना आम सीखना आदेने बेस इन द क्लासिफिकेशन इन्हें मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ये द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन आन आवर कॉल अदर एंड The classification systems for the living organism have hence undergone several changes over the time. But up to the changes in form of classification, the one that I am aware of. Though plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems, the understanding of what groups organisms be included under this kingdom have been changing. The number and the nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists. This is very clear. Now, general or root point, I am aware of. और उस साइंटिस्ट में अवर डे दायर के लिए रीडी ले ऑर्गेनिसम्स के ने जनरल लाइट क्लासिफिकेशन जोड़ गे पक्षे स्पेसिफिक चीज़ फेस्ट फेस्ट नो रहे मतलब वाला रे स्पेसिफिक चीज़ इतना ला फेस्ट फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन ना दिखे द आरस विचारकरण वाला रे बोलते ना ना और तीरिकर आरस विचारकर इन 1969 अभी यार उस विचार करें तो चाहिए तो चलो ये लार ऑर्गेनिस्ट के ने अंज किंगडम से लेकर क्लासिफाई किया ना चाहिए सैंपल लाइक मोनेरा सिस्टर देन प्रोटिस्टा नेक्स्ट देन फंजाइ द थर्ड द प्लांटी द फोर्थ एंड द फिफ्थ वन इज एनिमलिया ऑलराइट अब इधर आना यार उस विचार के चाहिए तो चलो फाइव किंगडम क्ला� सेल स्ट्रक्चर ने बेस दी थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ने बेस दी थी, डी बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, आदि ने बेस दी थी जाने, ये बारे में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आदि हम चेंज ले। ये तो पढ़ी थी ना इंगल, ये योरी टेबल में पढ़ी था मैं। ये योरी टेबल में ना कंप्लीट कैरेक्टर Second one is cell wall, third nuclear membrane, fourth body organization, and the fifth one is the mode of nutrition. But now, we have the category of the other thing that we have to discuss about Monera. About Monera, Monera is a cell type of prokaryote. That is why we have to discuss about prokaryotes and eukaryotes. In the cell, one organism is a cell type of cell type, and it is divided into two. The organ based on the characteristic features of the cell or the nucleus specify चीज़ वाला है nucleus ने base इसे तो organ से तो ना हमला prokaryote जनु तो बोलते हैं ना eukaryote जनु classify चीज़ इसे तो alright अब ये end आने prokaryote prokaryote जनु वाला है ना जो these were the organisms which didn't have any true nucleus that is फॉल्स न्यूक्लियस जो लाओ ऑर्गेन्स होते हैं ना ना हमारा प्रोकैरियोट जन्म बारे में फॉल्स न्यूक्लियस जान न्यूक्लियस इन दोनों चीज़ें आएंगे बट इट इस नॉट इट ऑल ट्रू इन्हाने बारे में तो ये जेनेटिक मटेरियल प्लेस ये देते हैं ना बट शायद ये न्यूक्लियस आयेट आते ह स्पेसिफिक चीज़ इतना जो एरिया वाला है आदरणीय जेनेटिक मटेरियल प्लेस ही है मैं चित्र ना दाने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स नाम वाला डिफरेंस अब अदम अंशला की तरह हम कोई उनको नोक आऊँ अदम बारे में मोनेरा मोनेरे के और जो प्रोकैरियोट्स जाना है तो उन उपलब्ध नहीं है तो प्रिमिटिव सेट ऑफ सेलुलोस वाची तल्ला इंडा की किधर, but with the several polysaccharides and aminos, उत्तरी polysaccharide कंपोनेंट दो चीज़ हूँ, अमिनो आसिड्स वाची तो है ना, ये मने रहे वाले सेल वाले बेस ही दिखते हैं। Alright, ने अवरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नोकम, अवर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले में सेल्ली इधर आने के लिए 
ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് സ്പെഷ്യൽ ചുറ്റിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ആപ്സിഡ് ആണ് കാരണം ദ ആർ പ്രൊക്കേഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവരുടെ ജനറ്റിക് കമ്പോണൻറ്റ് വെറുതെ പ്ലേ ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ അവർക്ക് ഇല്ല ദ ആർ ആപ്സെൻ ഫോർ ദാ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ദ ആർ സെല്ലുലാർ ഫോം അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിംഗിൾ സെല്ലായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അതാണ് മൊനേറയുടെ ഒരു ഫീച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദ ആർ ഓട്ടോട്രോഫിക് ഒന്നാമത്തെ ഓട്ടോട്രോഫിക്കുമാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക്കുമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ ടേം ഓട്ടോ മീൻസ് സെൽഫ് സെൽ കുക്കിംഗ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഓട്ടോട്രോഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കീമോ സിന്തറ്റിക് ആൻഡ് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് കീമോ സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വഴിയിട്ട് സ്വന്തമായ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കീമോ സിന്തറ്റിക് എന്നും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് വഴിയിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ് അതുകൂടാതെ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസ് ഹെട്രോ മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് വേറെ ഓർഗാനിസത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരുടെ ഫോം ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ നോക്കുന്നത് ദ ക്യാൻ ബി സാപ്രോഫൈറ്റിക്കുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പാരസൈറ്റിക്കുമാണ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് എന്താണ് ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് ആർക്കും ഒരു സാപ്രോഫൈറ്റിക് പാരസൈറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് അവർ ലൈഫ് തന്നെ അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതാണെന്നാണ് പാരസൈറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൊണേറ ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലായാലും മൊണേറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൊക്കാരിയോട്ടാണ് നോൺ സെല്ലുലോജിക് ആണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ബോഡി എ ഫോം ഓഫ് സെല്ലുലാർ ഫോം ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ദെൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കിങ്ഡം ഈസ് കോൾഡ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ പ്രോട്ടിസ്റ്റ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൽ ടൈപ്പ് യു കാരോട്ട ഈ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൊണേറയിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും പ്രോട്ടിസ്റ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ സെൽ ടൈപ്പ് പ്രൊക്കാരിയോട്ടിൽ നിന്ന് യു കാരിയോട്ടിലേക്ക് വരാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ അവരുടെ സെൽ വാളോ ചിലവർക്ക് സെൽ വോൾ ഉണ്ട് ചിലവർക്ക് സെൽ വോൾ ഇല്ല അതൊരു ട്രാൻസിഷൻ കാണിക്കുന്നു ചിലവർക്കുണ്ട് ചിലവർക്കില്ല പിന്നെ അവർക്ക് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ പ്രശ്നം ആണ് കാരണം ഓഫ്കോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു യു കാരിയോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് അവിടെ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ സെല്ലാ ഫോം ഇവരും ഒരു സിംഗിൾ സെല്ല് എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇവരുടെയും സെൽ വോളിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേടെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെറ്റോട്രോഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോട്രോഫിക് ദ പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ബൈ ദംസെൽസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കീമോ സിന്തറ്റിക് ഇല്ല ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴിയിട്ടാണ് ഇവർ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഹെട്രോട്രോഫിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ദ ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു കാരിയോട്ടിക് ആണ് ചിലവർക്ക് സെൽ വോൾ ഉണ്ട് ചിലവർക്കില്ല ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ പ്രസൻ്റ് ആണ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ സെല്ലാർ ഫോമിലാണ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർ ഹെട്രോട്രോഫിക് ദ തേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫൻജെ ഫൻജയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൻജയും യു കാരിയോട്ട്സ് ആണ് എവല്യൂഷനെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫൻജയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൻജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു കാരിയോട്ടാണ് ഇവരുടെ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈറ്റീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൈറ്റീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ സെൽ വോൾ കൈറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ് സെൽ വോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൻജയൊക്കെ ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ളതാണ് കൈറ്റീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ സെൽ വോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ പിന്നെ ഇവർക്ക് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രൈൻ പ്രശ്നം ആണ് യു കാരിയോട്ടാണല്ലോ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ലൂസ് ടിഷ്യു അതായത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലല്ല ഒന്ന് രണ്ട് സെല്ലുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഫഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സെല്ലിൽ അവർക്ക് സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ മോഡ് ഓഫ്
പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പർ രണ്ടു പേർക്കും പ്രശ്നമില്ല കാരണം രണ്ടു പേരും എന്താണ് യൂക്കാരിയോട്ട്സ് ആണ് പിന്നെ അവരുടെ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടിഷ്യു ഓർ ഓർഗൻ ലെവൽ അതായത് ഒത്തിരി സെൽസ് കൂടിയിട്ട് ഒരു ടിഷ്യു ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ടിഷ്യൂസ് കൂടിയിട്ട് ഒരു ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഫോം ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പ്ലാന്റിക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്നൊരു ഫോമിലേക്ക് വന്നത് അനിമാലിയ ചിന്തത്തിലാണ് കാരണം ഒത്തിരി ടിഷ്യൂസ് കൂടിയിട്ട് ഓർഗൻ ആയിട്ട് മാറി പിന്നെ എല്ലാ ഓർഗൻസും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയിട്ട് മാറി അപ്പം ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ഓർഗൻസ് കൂടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അനിമാലിയാണ് ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് അനിമാലിയ ദർ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രിഷൻ നോക്കാം നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ഫുഡ് ഫോർ ദംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ഇൻ ദ ഹോം ഓഫ് കീമോ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അനിമൽസ് അവർ ഹെട്രോട്രോഫിക് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിപ്പെൻ ഓൺ അതർ ഓർഗാനിസ ഫോർ ദർ ന്യൂട്രീഷൻ ലൈക്ക് ഹോളോസോയിക്ക് ആൻഡ് സാപ്രോഫൈറ്റ് ഹോളോസോയിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോ ഹോളോസോയിക്ക് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഡെഡ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബ്രോഡ് ഫോം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ആർ എസ് വിറ്റാക്ക് ഓൾ റൈറ്റ്